ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट तो जैसे हमने देखा कि जो वेरियस चैलेंजेस कार्गो को और शिपिंग को मौजूद होते हैं उनमें एक तो टेम्परेचर है और दूसरा ह्यूमिडिटी है ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वेपर कितना है उसमें वाटर कंटेंट कितना है और वो जो डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो विच वी आर कैरिंग वो कितना ह्यूमिड लेवल जो है उसको वो कार्गो वो गुड्स जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करने से मुराद ये है कि जिसमें वो अपनी असल जो हालत है अपनी असल शेप है अपनी असल टेस्ट है उसको बर्दा उसको बरकरार रखेंगी और कहाँ पे वो क्रॉस हो जाएगा कितनी ह्यूमिडिटी का लेवल होगा तो जो डैमेज कर सकता है कार्गो को और गुड्स को तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसको मैनेज करते हैं अपने कंपाउंड में जहाँ पे वो कार्गो और वो जो सामान है वो रखा हुआ है तो ये प्रोसेस कहलाता है ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट कंटेनर इज ए क्लोज्ड स्पेस विच हैज इट्स ओन क्लाइमेट जब हम चीजों को कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं तो वो एक एयर टाइट इन्वामेंट पैदा हो जाता है यानी उसका क्योंकि खासी जो है वो स्टील की उसकी वॉल्स हैं और हर तरफ से कंटेनर बंद है उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं है तो उस कंटेनर का एक ऐसे कमरे की तरह का एक अपना इन्वामेंट क्रिएट हो जाता है जो कि बाहर के इन्वामेंट से ला महला डिफरेंट होता है इफ द कंटेनर इज एयर टाइट नो ह्यूमिडिटी कैन पेनिट्रेट फ्रॉम आउटसाइड तो मोस्टली जो है वो कंटेनर जो है वो एयर टाइट होते हैं खास तौर पे वो जिनमें फूड वेजिटेबल ग्रेन्स राइस इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं और ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो अगर तो ये एयर टाइट कंटेनर है तो फिर ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा एक्सटर्नल इन्वामेंट से इसका जो इन्वामेंट है वो एक इंटरनली एक क्लाइमेट और एक इंटरनली ह्यूमिडिटी लेवल क्रिएट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स विच दिस कंटेनर इज कैरिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन वॉट इज द वॉटर लेवल एंड ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच आर स्टोर्ड इन दिस कंटेनर एंड विच आर बींग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इट्स रेलेटिविटी रेलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिपेंडेंट only on the water content of its cargo and the temperature jo cargo hai jo saman hai jo goods hain unka ek apna temperature level hai unka ek apna temperature bhi hai aur unka ek humidity level un products ka apna bhi hai acha ab ye ho sakta hai ki sare container mein ek hi tarah ki cheez na padi ho aur usme mukhtalif types ki ashya ho फॉर uh, एग्जाम्पल अगर ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कंटेनर है तो एक फ्रूट ना हो वेरियस फ्रूट्स हो या वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स का एक इकट्ठा कंटेनर बनाया हो तो उस सूरत में भी हम जानते हैं कि मुख्तलिफ फ्रूट्स का जो में जो वाटर कॉन्टेंट है वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में जो वाटर कॉन्टेंट है वो डिफरेंट होता है तो कलेक्टिवली उनका एवरेज वाटर कंटेंट क्या है कितना टोटल वाटर कंटेंट हो सकता है जो कि उस कंटेनर में कैरी किया जा रहा है और ओवरऑल क्या टेम्परेचर है उस वक्त बना जिस वक्त ये अशिया उसके अंदर स्टोर की गई और बंद करने से पहले कंटेनर को इंटरनल टेम्परेचर इंटीनर ह्यूमिडिटी क्या है दे विल कोलेक्टिवली डिटर्मिन द इंटरनल ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द कंटेनर द ओनली फैक्टर 
that can be regulated in order to control the container climate is the water content of its goods. So, as we have discussed, that the water content of content hai ashia, ka, un sabziyon ka, un phalon ka, maybe meat ka, maybe fish hai uske andar, तो इनका जो कलेक्टिव इंटरनल वाटर लेवल है ये डिटरमिन करेगा कि कंटेनर का अपना वाटर लेवल अपना ह्यूमिडिटी लेवल अपना क्लाइमेट क्या है और चूंकि ये एयर टाइट है तो उस वक्त जिस वक्त कंटेनर पैक किया गया और बंद किया गया वही यूजुअली कैरी करेगा क्लाइमेट वही ह्यूमिडिटी लेवल वही टेंपरेचर लेवल जो के क्लोज करने के वक्त था वही इस कंटेनर का अपना क्लाइमेट कहलाएगा और वही कैरी करेगा यूजुअली थ्रू आउट द वॉयज इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड ड्राई कार्गो कंटेनर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑफन रेफर टू एज स्पेशल इक्विपमेंट are also available जैसे refrigeration container जिसको reefer भी कहा जाता है एक तो dry containers होते हैं जो आम regular steel containers होते हैं उसके साथ special equipment लगा के उनको एक खास procedure के तहर refrigerate भी किया जाता है वो अलेद असे container जैसे refrigerator होते हैं जैसे हम गरों में freezers देखते हैं defreezers देखते हैं तो इसी तरह से रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स भी आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उन उसको उस कंटेनर को एक रेफ्रिजरेटर की एक बड़े रेफ्रिजरेटर की शक्ल दे दी जाती है और आ, उसके अंदर आप फ्रोजन जो अशिया है वो भी कैरी कर सकते हैं और जो के फ्रीज ही रहेंगी थ्रू आउट द वॉयज या ऐसी अशिया जिनको ठंडा रखने की जरूरत है जिनको एक कम टेंपरेचर में ही स्टोर किया जा सकता है उन अशिया को जैसे भी हमने मीट की बात की जैसे हमने फिश की बात की जैसे और जो दूसरी समुंदर से मिलने वाली खुराक है उसकी बात की तो उनको कैरी करने के लिए या आइसक्रीम को या फ्रोजन योगर्ट को या और इस तरह की अशिया जो कि आप वैसे ड्राई कंटेनर्स में कैरी नहीं कर सकते उनको एक रेफ्रिजरेटेड एनवायरमेंट चाहिए उनके लिए फिर हम ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं जिनको उर्फ आम में रीफर भी कहा जाता है अब ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और इसके अंदर जाहिर है कि थ्रू आउट द वॉयज इसको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है तो ये जो फैसिलिटी है और ये जो रेफ्रिजरेटर कंटेनर है ये जाहिर है कि जो आम ड्राई कंटेनर्स है उनकी निस्बत बहुत एक्सपेंसिव होता है तो बट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एंड दिस आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर दोस टाइप ऑफ कार्गो व्हिच नीड्स ए स्पेशल रिड्यूस्ड temperature reduced humidity environment